En esta oportunidad converso con Jackson Gutiérrez, actor y director de cine venezolano. Bienvenido, Jackson. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por la invitación. En el año 2019 fue el estreno de La Corte Malandra, una película dirigida por ti. En el estreno te pregunté acerca de los planes para el año 2020. Mencionaste que tenías previsto estrenar la película La Toma. ¿Qué pasó con ese proyecto? Bueno, La Toma, tú sabes que es un proyecto que, bueno, obviamente tenía que estrenarse en el 2020, pero con esta situación pandemia, con esta situación que ha presentado el país, yo preferí guardar la película un poco, porque, bueno, no, eh, no vamos a hacer nada ahorita estrenándola, incluso el cine venezolano, eh, lo que es, las películas venezolanas están paradas ahorita por, por esa situación, y yo creo que lanzar esa película en estos momentos aún no está preparado, no, 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 no estamos preparados para eso, porque simplemente no va a hacer nada, porque la gente no está yendo a las salas de cine, nada más está yendo un 30%, una semana sí, una semana no, y yo creo que esta es una película que requiere y que es necesario que lo vean muchas personas, porque es un contenido bastante, eh, bastante positivo para todos los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, llaman la atención de muchos jóvenes, y en este caso, con esta situación país eh, de pandemia y todo, no vamos a a captar esa atención. ¿Se ha paralizado el trabajo de Jackson Gutiérrez durante este tiempo de pandemia? Mira, bueno, se ha paralizado lo que es el trabajo en, en el cine, ¿no? En la plataforma de, de, de cine eh, comercial, eh, porque bueno, que obviamente eh, se paró todo el país prácticamente por, por, el, por el tema pandemia y ya por las situaciones que venía presentando mucho antes del tema pandemia. Eh, yo aún continúo muy firme eh, mostrando mi trabajo audiovisual con mi, plata, mi plataforma en YouTube, Jackson Gutiérrez, eh, donde muestro eh, mis contenidos, por lo menos cortometrajes, miniseries, eh, seriados que he realizado, series de taller práctico cinematográfico. Eh, aún me mantengo muy activo eh, eh, por, por, por este medio, pero esperando que, bueno, que estrenar la película, que es como quien dice eh, el fuente de, de, de lo que hacemos ¿no? los directores venezolanos, llevar a cabo nuestro proyecto, estrenarla en sala de cine, que sea bueno todo un éxito. Hay otro largometraje que espera su estreno, que es La vida es una película. ¿Qué puedes comentarme acerca de esta cinta? Mira, bueno, voy a ir un poquitico a, a más hacia allá. Eh, tenemos ahí lo que es toma en postproducción, tenemos una película también que se llama Inocencia que fue grabada en el año 2020 principio del año 2020 eh, y eh, La Vida es una película que fue grabada este año es una, es una es, esto es un taller práctico también de cine guerrilla donde varios de mis participantes de lo que es Azotes de Barrio eh, recogí un grupo completamente ya un poco avanzado hicimos esta película, La Vida es una película que también está en postproducción en momento pensé lanzar la vida en una película a la plataforma YouTube, pero la película quedó muy bonita, es una historia bastante eh, bonita para contar y llevarla al cine. Yo creo que, bueno, que también vamos a esperar esta plataforma del cine nacional para también lanzar la película al cine. O sea que hay tres películas en cola. Eh, ya está grabada eh, La Toma, eh, Inocencia y La Vida es una película. ¿A quiénes veremos en La Vida es Bella, La Toma e Inocencia? Mira, en la vida de una película eh, está Marcos Moreno, está Irving Coronel, eh, eh, ¿cómo es? Miriam Abreu, que es la Barbie venezolana. Eh, no me acuerdo qué otros más que tenemos, porque es que he pasado tiempo. No me, no. A Lula Bertucci, que es bueno, una gran actriz venezolana también. Lula Bertucci, que hace de mi mamá, Marcos Moreno y Lula hacen de mi madre. Tenemos ahí a, en, en la vida de una película. En la toma. Tenemos eh, varias personas que, bueno, como es Leonardo Padilla, Rolando Padilla, eh, a, tenemos a este, a Franco Bellomo, Franco Bellomo que mira, de verdad que es un gran pano, un gran amigo que me apoyó mucho, tenemos a Vladimir eh, Musoc, eh, el protagónico lo hace Axon Alejandro, tenemos una gama de actores también eh, de lo que es el género de, del track, tenemos a Axon Alejandro, que bueno, este chamo que canta track, muchas personas lo conocen, ahorita está fuera del país. Él protagonizó esta película con Lilo Azotes y de verdad que mira, es una gran historia que tienen que ver. Y, la, y, en, la, y en Inocencia tengo a, como primera actriz a Carolina, actriz Carolina Herrera, tengo a Gracie Mena, tengo a Marco Moreno, aquí también tengo un poco de actores también. Y de verdad que bueno, sabroso, sabroso trabajar con todos estos actores que ya tienen ese recorrido cinematográfico, ese recorrido en este mundo tan maravilloso. 
¿Con qué actor o actriz te gustaría trabajar de nuevo? Por ejemplo, se me viene a la mente Erika Schoesgruber, con quien estuviste en El Hijo del Presidente. ¿Te gustaría trabajar nuevamente con ella? Claro, vale, claro que sí. Erika Chagruz es una gran amiga, de la que hicimos una mancuerna bastante positiva. Ella hizo de mi pareja ahí en, en El Hijo del Presidente. Mira, yo me gocé a la Erika porque es una gran actriz muy profesional. Creo que aprendí mucho de ella también eh, y su, su, su creatividad, eh, sus ganas de hacer cine, su ganas de, de, de aportar eh, su conocimiento a estas personas también de verdad que me hizo eh, encariñarme mucho con ella, incluso con su personaje, y bueno, mira, de verdad que sí, sí me encantaría, incluso ella iba a trabajar conmigo y salió embarazada, iba a trabajar conmigo en la, en la película eh, eh, Caracas en Llama, sí, iba a trabajar conmigo en la película Caracas en Llama, que bueno, se, que, que no se ha grabado, se grabó y se borró varias cosas y la pared, ella iba a ser la protagonista de esa película, pero bueno, ya eh, acababa de quedar embarazada, y yo dije, bueno, vino una bendición, pero bueno, pronto trabajaremos juntos. También me gustaría trabajar con Carly Romero, de verdad que Carly también hicimos una, una mancuerna muy positiva, es mi gran amigo ahorita, e incluso hizo de mi hermana en el hijo del presidente, de verdad que bueno, fue una experiencia bastante sabrosa, que me disfruté mucho, y en algún momento también me gustaría trabajar otra vez a su lado. ¿Qué otros proyectos hay además de películas? Mira, eh, bueno, eh, acabé de terminar ahorita la segunda temporada, eh, como bien saben muchas personas eh, que me siguen en mi canal YouTube y, y Instagram, eh, rodé una miniserie hace el año pasado, comencé a rodar una miniserie que se llama Sotes de Barrio, incluso cuando estaba, eh, comenzó la pandemia, eh, me fui a mi casa materna en los Valle del Tuy, y ahí comencé una miniserie eh, por experimentar, ¿no? Mi pareja Lilo Azotes me dijo, Jackson, ¿por qué no haces una miniserie donde involucres a, a, a estos jóvenes en crecimiento, donde involucres gente de afuera también, que sea como algo eh, bastante go gozoso, que la gente se pueda disfrutar en casa y que demos también participación a las personas de afuera y manden su video y comience esta miniserie, esta miniserie Azotes de Barrio. Eh, comenzó desde Ocumare del Tuy, esta miniserie, mire, eh, lo que fue la primera temporada dio un éxito, pero eh, no, no, no encuentro cómo decirte ese éxito, pero es que fue muy grande, tanto así que hicimos una segunda temporada, porque la miniserie la pedía mucho en mi canal de YouTube, la gente en la calle, eh, se volvió, yo decía, mira, este, era, este es Pablo Escobar venezolano, la miniserie de Sote Barrio era como era Pablo Escobar venezolano, porque en, en Colombia se paralizaba lo que era... Eh, todas las calles de Colombia para ver la, la miniserie, eh, la serie El Patrón del Mar. Aquí en este caso, eh, Azotes de Barrio, a mí me mandan fotos a las 7 de la noche que yo pasaba, yo, yo montaba los capítulos todos los sábados a las 7 de la noche, me mandan fotos la familia reunida. E incluso tuve una entrevista donde decían, esto parece como, como si fuera por estas calles. O sea, ha captado una atención bastante positiva eh, y sorprendente para todas las personas que me siguen. Le hice una segunda temporada, la segunda temporada terminó eh, el sábado, que fue nuestro capítulo 40 de la segunda temporada, y de ahí ya tenía, eh, como quien dice en mente, realizar una miniserie de principio, de principio a fin de 10 capítulos que se llama El Complot. Esta miniserie, bueno, es también con mis participantes de, de Azotes de Barrio y llevándolo un poco más profesional para que los chamos sigan creciendo y viendo su evolución en su trabajo el estreno del complot es el 17 de julio, pero ¿qué pueden hacer los jóvenes que quieran aprender cine contigo y ser parte de futuras películas o miniseries? Mira, eh, primero tenés que seguirme en mis redes sociales, arroba Jackson Azote, por ahí le damos toda la información. Este, estos talleres son prácticos, cinematográficos, aquí las personas pagan para entrar dentro de mi, dentro de mi escuela, porque ya Jackson Phil entró como una escuela de formación e, y forma actores en proceso, en crecimiento. También damos mucha oportunidad a los jóvenes, porque por lo menos evaluamos, vemos la situación del joven. Si el joven es, es de verdad no cuenta con ningún recurso, nosotros le damos la oportunidad, porque yo tuve la oportunidad cuando tampoco, eh, cuando comencé en este mundo, y yo creo que, bueno, que, que de oportunidad está lleno el mundo y nosotros no le cerramos las puertas a ninguna persona. Siempre la abrimos, y si no la abrimos, tienen que meterse por la ventana, pero hacer lo que hacer, hacer lo que les gusta, perdón. Jackson, agradecido por estos minutos. Muchísimas gracias a ti, hermano. Estamos siempre a la orden. Gracias por tu entrevista. Gracias por estar pendiente siempre de lo que vengo realizando. Nos hemos visto en, en varias estrenos. Incluso en estos días me estaba acordando una, 
una pregunta que me hiciste en el hijo del presidente, que bueno, no la vamos a repetir por aquí, pero estaba, me estaba recordando de la, de, de, y lo busqué en el hijo del presidente. Yo le dije, mira, este pana. Pero bien, bien, gracias, de verdad. Te doy la, la mil gracias porque siempre has estado pendiente de las cosas que vengo realizando. Y así es que tienes que estar pendiente, apoyar el cine venezolano, apoyar el talento venezolano, el talento, el, el talento emergente que viene surgiendo. Y bueno, dale, felicitaciones por tu programa.